கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா அப்போஸ் நாய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் கலாத்தியர் ஒன்று பத்தொன்பது கலைஷியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் நைன்டீன் கத்தருடைய சகோதரனாகிய யாக்கோவை தவிர அப்போஸ்தலரில் வேறொருவரையும் நான் காணவில்லை பவுல் என்ன சொல்கிறாரு நான் ரெண்டு வாரம் பதினைந்து நாள் தான் எருசலேம் போயிருந்தேன் அங்கே பேதுருவை சந்தித்தேன் அது போக இன்னொருத்தரை சந்தித்தேன் அவர் வேறு யாரும் இல்லை கர்த்தருடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபு இந்த யாக்கோபு யாருன்னா நம்ம வேத புஸ்தகத்தில் உள்ள யாக்கோபு என்கிற நிறுவத்தை எழுதிய அவர் தான் அவர் யார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சகோதரர் ஒன்று விட்ட சகோதரர் சரியா இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறமாக மரியாளுக்கு யோசேப்பு மூலமாய் பிறந்த பிள்ளைகள் இதை நம்ம மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இவர்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கவில்லை எப்போ ஆண்டவர் பூமியில் இருந்தபோது இல்லை என்பதை நம்ம யோவான் ஏழாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் ஆனால் பவுல் சொல்லும்போது அப்போஸ்தலர்களும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரனோ அப்படிங்கிறத எப்பயுமே சொல்கிறாரு இதை ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு மற்ற அப்போஸ்தலரும் கர்த்தருடைய சகோதரரும் கேபாவும் செய்கிறது போல் இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் எப்போயுமே அவர் கொஞ்சம் பிரித்து சொல்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இந்த யாக்கோபு தான் எருசலேமினுடைய சபைக்கு தலைவராக இருந்தவர் நம்ம ஒரு காரியம் பார்க்க முடியும் அப்போஸ்தர நடவடிக்கை பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கு ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது அப்போஸ்தரில் எல்லாம் கூடி ஒரு காரியத்தை குறித்து ஆலோசனை பண்ணுறாங்க என்ன ஆலோசனை பண்ணுறாங்க இந்த யூத மார்க்கம் அல்லாத மக்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்களை நம்ம என்ன செய்யணும் அவர்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமா என்பதை குறித்து அதாவது மோசையினுடைய நியாயப்பிரமாணங்களை அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை குறித்து ஒரு கூட்டம் கூடுகிறது அந்த கூட்டத்தில் முதல்ல பேதுரு எழும்பி சொல்லுகிறார் எப்படி கொர்னேலிய வீட்டில் ஆண்டவர் காரியங்களை செய்தார் அதனால் நம்மளால் சுமக்க முடியாத பாறத்தை நம்ம அவங்க மேலே சுமத்த வேண்டியது இல்லைன்னு அப்போது அங்கு இருந்து எருசலேமின் சபையினுடைய தலைவராக இருந்த யாக்கோபு எழும்பி அங்கு யா யா அப்போஸ்தர நடவடிக்கை பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஓரு வரை உள்ள வசனங்களில் உள்ள வசனங்களை சொல்லி அவர் ஒரு கடிதம் எழுதி சபைகளுக்கெல்லாம் இதை வாசிங்கன்னு சொல்லி அந்த கடிதத்தை பவுலோடும் பர்ணபாபோடும் கொடுத்து அனுப்புவதை நம்ம அங்கே காண முடிகிறது அதை செய்தவர் இவர் தான் அவர் தான் இந்த யாக்கோபு இந்த யாக்கோபு மறித்து உயிர் தெழுந்த ஆண்டவரை பார்த்த பின்பு அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்து இவரும் தன்னுடைய ஜீவனை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கென்று ஒப்பு கொடுத்த ஒரு அப்போஸ்தலர் ஆனால் அவர் தன்னை அடையாளம் காட்டி கொள்வது எப்படி அடையாளம் காட்டி கொள்கிறார் தானும் ஒரு அடிமை என்று காட்டி கொள்கிறார் இப்போது இந்த வசனத்தை அப்போஸ்னாகிய பவுல் ஏன் சொல்கிறார்னா நான் வந்து கற்றுக்கொண்டது இவர்கள்டருந்து இல்லை இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம நேற்றைக்கு பார்த்தது போல் நான் பேதுருவோட இரண்டு வாரம் தான் இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் அவங்கள ஒரு முறை பார்த்தேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து யாக்கோவோ பார்த்தேன் மற்றபடி நான் வேறு யாரையும் பார்க்கலை மீதி அப்போஸ்தலர் நான் பார்க்கலை இந்த அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளை எழுதியது லூக்கா லூக்கா அவரோடு பிரயாணம் பண்ணியவர் யாரோடு பவுலோடும் பர்ணபாவோடும் பின்பு பவுலோடும் தீத்துவோடும் திமத்தேயோடும் அவர்கள் பிரயாணம் இந்த மிஷினரி பிரயாணம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பிரயாணங்கள் செய்யும் போதும் கூட இருந்து அதை எழுதியவர் தான் லூக்கா அப்போ இங்கே எழுதும்போது என்ன எழுதுகிறாரு நான் போனேன் நான் எருசலேமுக்கு போனேன் மூணு வருஷம் கழித்து தான் போனேன் அரபி தேசத்தில் இருந்தேன் மூணு வருஷம் அரபி தேசத்தில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு நான் எருசலேமுக்கு போய் மற்ற அப்போஸ்தலர் யாரையும் பார்க்கல யாரை பார்த்தேன் கேபாவை பார்த்தேன் கர்த்தராகி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சகோதரனையும் பார்த்தேன் ஒன்று விட்ட சகோதரனையும் பார்த்தேன் வேறு யாரையும் நான் பார்க்கல அதனால் நான் சொல்லுகிற சுவிசேஷம் ஆண்டவர்கிட்டருந்து டைரெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரியா சரி இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஒன்று நான் வந்து இந்த கோணத்தில் பார்க்குறேன் பவுல் வந்து 
யாக்கோவை பார்த்தேங்கிறாரு கர்த்தருடைய சகோதரன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரெண்டு முறை சொல்வதை நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று குறைந்தீர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துலையும் ஆனால் யாக்கோபு தன்னை எப்படி அழைக்கிறாரு நான் ஆண்டவருடைய அடிமை என்று அழைக்கிறார் தனக்கு உறவு இருக்குறங்கிறத சொல்லலை தான் எருசலேமனுடைய தலை சபையினுடைய தலைவர்னு சொல்லலை ஆனால் அவர் தன்னை அழைக்கும் போது எப்படி அழைக்கிறாரு நான் வந்து ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அடிமை அப்போ பவுலோட வாழ்க்கையில் இருந்தோம் பேதருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தோம் யாக்கோபு வாழ்க்கையிலேருந்து ஒன்றை புரிஞ்சு கொள்கிறோம் எங்களுக்கு யார் மக்களை தெரியுங்கிறது இல்லை எங்களுக்கும் ஆண்டவருக்குள்ள உறவு தான் பிரதானம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எங்களுடைய வெளிப்பாடு கிறிஸ்துவிடமிருந்து வந்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை போல் நம்மளும் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கு இல்லை உறவை காட்டிலும் எனக்கும் ஆண்டவருக்கு நல்ல உறவு இருக்குது நான் கற்றுக்கொள்வது நான் வாழ்வது கிறிஸ்துவோடு என்று சொல்லி நாம் பிரஸ்தாவப்படக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டுவராக நல்ல ஆண்டு வரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள உறவை மாத்திரம் பிரதானப்படுத்தி அதற்கென்று வாழக்கூடிய மக்களாய் வாழ எங்கள் தேவன் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை மாலை சந்திப்போம்